，难道是云城在等我？天瑶，星辰，星辰，你终于回来了，我好想你。你你怎么在这儿啊？我每天都在这儿等你，我知道你一定会回来的。是啊，我回来了，要不先松开？我不。松开，你又要走了。天瑶，别哭啊，哭别人以为我欺负你呢。松开，我才不管别人怎么想呢。哎，不哭了啊。天瑶，我这次回来就不走了。最近你们家的生意怎么样？市场被宋子清的集团公司给搞乱了，抢了我们家不少生意。他最近是怎么突然之间暴富的？还不是因为有日本人撑腰。哎呀，当时兽医就提醒过我，让我好好提防这个女人。对了，你们是不是一起调查过她？宋子清这个女人确实不简单，她已经替代了藤原斋，成为了云海市影流社的头目。也对，我也听说了，当时乔家、叶家、上官家三家联手一起剿灭了影流社，但如今他们竟然要卷土重来，你还不赶紧去抓他们？他们没犯法，我怎么抓他们？我之前有一份关于影流社成员的名单，抓了几个人。但其他的人，在一夜之间全部消失了。肯定是有人走漏了消息。看来这影流社不大好对付啊。而且最近宋子清真的是安静到异常，我总感觉有大事会发生。怎么说？你想啊。上次我与齐兰德商行较量的时候，我赢了他一局，他是不是想养精蓄锐，扳回来一局？是啊，他肯定不会放过你们家。要是兽医在就好了，就多了一个好的帮手。他在有什么用？哎，你放心。只要有我，乔振天在，就没人敢欺负你。哎，如果木星辰一直都不回来的话，我还能不能有一点儿机会？你问老天吧。我从不信天，只信我自己。你，乔振天，我告诉你，你要是再敢对我动手动脚，我就对你。行行行行，我错了，错了，错了。我到了，你早点回去休息吧。不请我进去，喝个茶吗？随便你。会说闲话的，早点回去休息吧。
。星辰，我喜欢你。你这次回来，我们就再也不用分开了。天瑶，你听我说，这种话别再说了，要不然以后连朋友都做不了。这小子还挺有艳福哈。我也没想到他是那样的人。以后你还是离他远一点吧。我是真心喜欢你。什么事都没发生过，忘了吧？啊，星辰，星辰，你为什么不喜欢我？你是不是嫌弃我是个孤儿，没有云长家世好？不是，啊，天瑶，你误会了。我实话告诉你吧，我这次回来是为了文轩。文轩。他怎么了？他对心脉已经死了，现在跟尸体没什么两样，再不救他，他活不了多久。怎么可能？他身体一向很好的。那他有没有去过什么不该去的地方？见没见过什么不该见的人，或者吃了什么药？说呀。我告诉你，你不要告诉别人。前不久，文轩带我去过一个水晶矿洞，看到了一具女尸。他说那个是他的亲生母亲，是被义父给害死的。他怀疑义父不是他的亲生父亲。原来你们一起去过了。嗯。天瑶，如果你把文轩当成亲弟弟的话，就多陪陪他，别让他走极端路。救他的方法，我们以后再想一想。我还有事，我先走了。云长，哎，真天，云长他怎么了？伯父。您还是自己问云长吧。哎，别走，我正好找你。我收到消息，现在城里面发生了两桩命案，除了我手下关仲武以外，那个正龙寺庙的武僧叫程海，也被人杀了。你查出什么没有？不止他们两个，连我父亲也遭到了蒙面人的攻击。哦，他们可是全城顶尖的高手，能打败他们的人应该不多吧？这个高手好像是根据云海市的武学家排名，从第十名开始逐一挑战，直到打败第一名为止。那他这次没能杀了你爹，很有可能会再来。嗯，不过我已经事先设下了陷阱，等他自投罗网。啊，那就好，那我就放心了。震天，你真是精明能干，多谢伯父，多亏了云长帮忙。哎，老爷，木医生来了。好，星辰，这么晚有什么事情吗？你还好意思来呀、啊，叶会长，我有重要的事情想找您谈一谈。好，哎，吃着碗里的，看着锅里的，还挺花心啊。胡说什么呢？要不是我和云长亲眼看到你和楚天瑶在房间里
，卿卿我我，搂搂抱抱，我还真不相信呢。云长也看见了。啊，嗯，哎，星辰，这件事情你要说清楚，有没有这种事？这是个误会。我心里只有叶云长，怎么可能和楚天瑶在一起呢？我找他当面解释。哎哎哎，嗯，算了算了，这是他们的事，只有他们自己能解决，谁都帮不了，真的。听我的啊，过来喝杯茶吧。哦，云长，叶云长，去哪儿了？呀！打打打死你！打死你！打打打打！我今天就去大家伙收拾你！那那，来试一下，别客气。那我歇会儿。你要是觉得这样解气的话，你就继续吧。你别以为我不敢打。你走吧，我不想再看到你。是他主动的，我好不容易才出来。既然你选择了阿瑶，你们就好好在一起吧。之后我们互不相欠，你也不用来找我。云长，我对你怎么样，你还不知道吗？玉影也好，楚天瑶也好。我只把他们当做普通朋友。我这次从神木族出来，只是为了要见你。就算刀架在我脖子上，我也没打算活着回去。我一天不见到你，就心神不宁。除了你，我已经不可能喜欢别人。你知不知道，我一个人的时候多难过。想不到宋子清居然搞了这么多事情。是啊，不过你放心，我狠狠的收拾了他一顿，现在应该能老实一点。不过最近云海市出现了一个神秘高手，一下子杀掉云海市两个高手，就连乔正坤也差点被他杀了。这次我回来就是为了帮你们解决这个事。有你在，我就放心多了。可惜啊，文轩得了重病。怎么回事啊？上次我们在水晶矿洞发现了一具女尸，嗯，那个女尸就是文轩的生母，但文轩一直以为是木南月杀了他母亲。可木南月又对他有养育之恩，他恩仇交加，受的打击太大，导致他心脉微弱又不肯治疗。我看他就是一心想求死。文轩他虽然帮宋子清做过不少坏事，但是他心地还是好的。我们一定得想办法救他。现在唯一能救他的办法只有一个。
帮他查出真相，解开他的心结。这……哎，我知道一个地方，我带你去看看。走。嗯这就是以前的上官家，自从曾舒雅失踪以后，他们就搬了，再也没人住过了。这个地方看起来已经很久没人住了。走吧。嗨，没事的，走了。什么味儿啊？哎，我听人家说吃闹鬼，咱们回去吧。闹鬼？嗯。什么是鬼？哎，鬼就是。你叫什么？我自己。镜子。嗯。去那边看看。这有个油灯，奇怪了，这油灯里怎么还会有油呢？说明这个地方经常会有人来打扫。走吧，去那边看看。走吧，咱们。哎呀，要帮文轩只能这样。这不是上官青吗？哦，我想起来了，这个地方好像就是上官青夫妇住的地方。看来上官青经常回到这儿，所以这儿特别干净。嗯，那也不对呀、啊。要真是上官青杀了曾舒雅，他回来干嘛呀？也许是他对曾舒雅还有感情吧，回这儿来只是为了怀念他。我觉得不是，肯定是曾舒雅生前留下了什么线索，才让他一直来找。有道理啊，还是女人了解女人，说不定曾舒雅真在这给咱们留下什么证据。找一找，你找吧。这应该就是曾舒雅留下的笔记。有一天，上官青带着他的父母来我家提亲。哎，你们看，那就是上官青、啊，真是一表人才呢。对啊，<笑>听说他年纪轻轻就平步青云，马上就能去当官了。舒雅，你可真有福气啊！嗯，我和上官青一见钟情。以为结婚就能过上幸福的日子，没想到婚
婚后他夜夜不回家，我每日都提心吊胆。又是个负心汉！你看我干嘛？我又不是负心汉。接着看。直到有一天，阿青犯下了大错。说说呀！说呀！你怎么了？啊！舒阳，舒阳，你怎么身上都是血啊？啊！我我杀人，我杀人了！我我杀人了！你杀人了？你杀谁了？就就就是个就就是个妓女呀！知知道查证我！我我我不是故意的，我不是故意的，真不是故意的！帮我，帮我，帮我！救我！这这前面都好好的，为什么中间几页被撕掉了？好奇怪啊！我懂了，这个时候的上官青还不是木兰月。他只是一个在职场不得意的小官员，而曾舒雅一定是受到了什么刺激，导致他非常生气，所以把后面的日记给撕了。对，肯定是难受到根本没有办法写下去。嗯，后面肯定还有什么更多的线索，再找找吧。这么难受的事情，还不如忘了呢。文轩，文轩，文轩，你没事吧？文轩，怎么这么烫啊？去卓曼，咱们得赶紧救他才行。他呼吸的时候有杂音，胸腔里也有种奇怪的声音。我猜想，是不是因为他知道他母亲的事情之后，情绪受到打击？免疫力下降，肺部感染，已出现了并发症，导致所有器官都出现了问题。那天一复发，他在外面跪，估计受了风寒，五脏六腑出现了感染，这可怎么办呀？大家想到哪救他？天阳，你先帮他开个方子，调理一下。嗯，好。云长，让一下，我来看看。
。他这是怎么了？他中了毒，已经入侵了他的心脏，再不救他，有生命危险。可是，他怎么会中毒呢？这种症状我还从来都、从来都没有碰到过。只有找到下毒的人才能救他。这味道可真清爽啊！啊是啊，真的、啊，好真香，真香，哇、哦，好香啊！哦，真好，是啊，好啊，好啊！这可是我家族的秘药，可以强身健体。返老还童，青春永驻。啊，青春永驻，真的是返老还童，这真是返老还童。你自己怎么不吃啊？难道这药真的有这么神奇的功效？多少钱？我先来一盒。哎，对对对，我有，我有，我有，我有，我有，我有。其实这药本是我的家族秘药，不可外传。但倘若你们能为我做事，这药就白给你们吃了。哎呦，真是太好了！太好了，我们要，谢谢，谢谢宋老板。不过，这药功效非同一般，你们倘若外传，以后可没得吃了。不外传，不外传，不外传，不外传，不外传，不外传。好，一人一颗。我也来一个，我也来一个，我也来一个，我也来一个，我也来一个，我也来一个，我也来一个，我也来一个，我也来一个，我也来一个。输入真气，维持心脉，生命暂时可以保住，但是他的毒无法根治。星辰，你说他中的是什么毒啊？据我推测，应该是传说中的附灵草，这种半动物半植物的毒草，专门用来影响人的心智。下毒者就是用这种方法来迷惑别人。文轩，你醒了。文轩，是谁给你下的毒？谁想害你啊，文轩？你现在这个样子，我必须要告诉义父才行。不，不要，我不需要他的怜悯，不要去。我觉得没准就是上官清干的。不太可能，虎毒还不是子呢。我了解上官清，他不可能下毒手害文轩。下毒者一定另有其人。蛇医，你是怎么知道这种毒的？我曾经在一本古书里看到过，不过我一直以为是传说，没想到是真的。是什么书啊？时间太久，我记不得了
对不起啊，对不起啊，都湿了，要不回去换一件吧？不用了，擦擦就好了。云长，其实我这次能回来，是因为我答应了我父亲，回去继承族长之位。那挺好的呀，那我以后见你是不是要叫你族长大人了？没这么简单，父亲还让我回去取月影